位嘉宾，你们好，欢迎来到盛世国际珠宝设计大赛的现场。经过初赛的层层比拼，我们的四强团队已经产生，他们分别是璀璨团队。每一轮将淘汰一支队伍，直到第三轮冠军的诞生。下面我宣布，本轮比赛的主题是环保。比赛内容：绘制设计图加创意阐述，限时三小时完成。内容：兼顾作品的艺术性、产品的商业价值以及成本核算。考虑到是团队比赛，所以要求每一支队伍选出三名设计师，共同完成作品。我们的电脑中有监控摄像头，将全程记录创作过程。好，那么下面比赛正式开始。谢言，你们说国内的老百姓最喜欢什么样的？用十八 K 的彩金，成本又低，制作工艺又简单，跟环保也没什么契合点啊。翡翠像水。地球上海洋面积最大，白棉的 A 货翡翠可以变成海洋，静静的徜徉在海面上，而且化白棉为宝，这变废为宝不也挺环保的吗？而且那个十八 K 金呢，我们可以把它雕刻成珊瑚，会是一个非常环保的生态。靠谱就这么干。好，哈，那我来画草图，明康你来上色，小青你负责细节和渲染，好吗 ？OK， 加油，加油。收到了吗？收到。评审，我们完成了。重要，李明康，你别催我。别急，别急，还有时间。怎么样？
前只有璀璨团队和遗忘团队完成了任务。我觉得可以。现在，第一轮比赛的结果就在我的手上。这预示着将有一个团队离开我们的舞台。那么，下面我将要宣布能够顺利晋级到第二轮比赛的团队，他们分别是。遗忘团队，恭喜！ Yeah! 还有璀璨团队，恭喜你们！恭喜 ！DNZ 团队和 Marks 团队虽然没有完成最终的渲染，但是他们整体的设计是完整的。所以，经过我们评委们的审定，最后能够进入到下一轮比赛的团队是，是 DNC 团队。一和星感冒请假之外，其他都到了。好的，今天呢，我们一定要充分发挥民主，集思广益，所以大家有任何想法都可以尽管提，好吗？好的，林明康同志，能不能劳烦您为大家买点咖啡提提神呢？乐意效劳啊！谢谢你呀，不要客气。好了，第二轮比赛的主题。叫奢华，奢华。所以呢，我为大家搜集了一些物料，大家看完了以后有任何想法都可以提，发一下。看来这一轮啊，我们又宣了。这以璀璨烧钱的势头，还有遗忘的底子，找到再贵重的物料都不稀奇。但是我们的工作室情况就不同了。芳芳说的一点都没错，虽然我们的工作室现在是刚刚建成，可能在硬件条件上跟其他团队根本就没法比，但是我们就可以从细节下手啊。力大虽然是沉，如果我们用对巧劲儿，还是会有胜算的。加油！加油！感谢大家回到比赛的现场，我们即将迎来第二轮的比赛。过去的七十二小时，对我们的三支队伍来说，每一秒都非常的精彩和紧张，而我们对他们的作品也非常的期待。现在决定胜负的大权呢，就掌握在我面前五位国际珠宝界顶级专家的手中。下面我将为大家一一介绍他们，他们是国际宝石专家 Johnny 马。金伯利钻石集团董事长董先生 ，MGG 品牌创始人柳姿 <Ms>。以及果糖传媒 CEO 唐总，和
》顶级珠宝杂志主编菲利陈，欢迎你们。那么接下来，我们将正式进入到比赛环节。首先有请璀璨团队为大家进行产品展示，有请。项链叫做晨曦，是由我们璀璨设计服务从非倾力打造，由晨曦之光为设计灵感，主钻油桐冉冉升起的朝阳，璀璨夺目，用 K 金微香小钻打造出镂空的视觉，让丝丝光线透入进来，犹如阳光般闪耀。谢谢璀璨团队，下面有请一梦团队为我们进行产品展示。这款项链的灵感呢，来自于鹤。鹤被赋予了一种带有灵性的东方象征，形式美丽。鹤在行走的时候呢，细腿高伸，昂首挺胸，步履规矩，缓慢而优雅，有一种名媛的风度和奢华的气质。这款项链共有一千六百四十一颗方形切割以及明亮切割的钻石镶嵌其中，总共。七十一点五五克拉，确实都出手不凡啊！你看这个作品，其实它最大的亮点是它后颈部的设计，有两只鹤与主钻交相辉映，我认为这才是奢华最好的诠释。一望出手果然是不同凡响。那么接下来，我们最后一位参赛选手是近年在 H R A 设计大赛上勇夺优胜大奖的顾心言和他的工作室。近年，他们频频有优秀的产品推向市场，而他们在本次大赛上的表现也非常令人期待。那么下面，让我们掌声有请顾心言工作室为大家进行产品展示。这个作品的名字叫做《往事碎片》，它的灵感来源于东方几千年前的青花瓷。晶莹剔透的青花瓷碎片，记载着历史的悠婉。那些刻在时光烙印中的青花瓷碎片，闪烁着往事的光芒。等一下，我想提醒一下。今天比赛的主题是奢华。我在你的作品中，只看到了破碎的瓷片和碎钻。恕我直言，我看不到任何和此次主题相符的设计。这个作品在设计上，我运用了国花牡丹，以及古代的卷草造型设计。在它的工艺上，我采取的是传统珐琅工艺，让其具有宝石般的质感还有光芒。这恰恰是中国独有的奢华文化。我认为奢华，它不一定是繁复。在乾隆年间，繁缛的粉饰是奢华，但是在雍正年间，淡雅隽永的单色釉难道就不是奢华吗？将中国千年的历史带在身上。我认为这恰恰是最奢华的饰品，但是这件作品呢
，它不仅仅是一个奢华的饰品，它同时又是一份珍贵的收藏。我认为，美，它是多种多样的，所以残缺也是美。繁华过后的毁灭